Fati i Teatrit Kombëtar ka tensionuar ndjeshëm klimën politike në vend. Demokratët tentojnë të nxjerrin me forcë nga mbledhja e Komisionit Krye Bashkiakun, ndërsa Velia i ka ironizuar keq demokratën Albana Vokshi. Për 70 minuta Komisioni mes akuzave ironisë dhe përplasjeve. Erion Velia i konfirmon se do të jetë ai kandidati për Bashkinë e Tiranës në zgjedhjet vendore të 2019. Edhe pse na ndan edhe një vit nga zgjedhjet vendore, duket se Velia i ka marrë përgjigjen finale nga Edi Rama për kandidimin e tij për një mandat të dytë si qytetari par i Tiranës. Zyrtarët e Europian vjojnë të kenë një imazh negativ për Shqipërinë. Kryeministri Edi Rama pranon që një politikan i huaj kur mbëriti në Tiranë kërkoi makinë të blinduar dhe roje me pushkë. Por sot Rama tenton të paraqes një tjetër imash. Për shëndetje, kjo është edicioni informativ për ndjekësit e INTV në rjetet sociale. Ju si dhejmë disa për e temave të përgjithura nga ne dhe informacionet të tjera të tjetës. Për fundon në përplasje fizike, dëgjesa në Komisionin e Medias mes deputetve demokrat dhe kreu të bashkisë të tiranës e Rion Veliaj. Pas debatit 7-10 minutës, Erion Velia i vendosit të largohet nga mbledhja ku pritej të diskutoj qështja e teatrit komptar, por në ike u kujdes të lëshon të një paralemërim të fort, në dishni kronikën në momentet më pikante të debatit. Për plasje e pa precedent në Komisionin e Medias mes opozitës dhe Kryo Bashkjaku të Erion Velia i. Opozita deklaroj se Kryo Bashkjaku ishte i paftuar dhe kërkuan që Erion Velia i të largohej por kjo kërkes është refuzuar nga Krye Bashkjaku Veliaj, i cili ka këmgullur që të vioj të qëndroj dhe të raportoj për qështin e teatrit kombëtar, por kjo kanë zejur kejsh deputetet demokrat, të cilët kanë tentuar të nëzirin me dhunë Krye Bashkjaku Veliaj. Vë su drejto fara, fara! Jo, jo, është e tushme, por ne nuk të jojnë. Asire thanë dhe asire thanë. Oligarku në fusha unë e gjitha në bashkinë. E gjithë, se ja kështë e dhënë kërëtari jo. 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 Krye Bashkja ku Velia i dhe kryetarja Komisionit Albana Vokshi i janë përplasur me akuza dhe ironi personale. Ke pasion të bësh aktore, dështove si aktore dhe kësil të adrin parlament. Të gjitha projektet, të gjitha qëtësojnë të bënë, qëtësojnë të bënë, qëtësojnë, 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 qëtësojnë. Të gjitha projektet, të gjitha të gëzojnë, por vetë historia e partijës tuaj është ju, se një historike nuk një uani. Erion Vedia i qëndroj për 70 minuta në komision, dhe vetën pas për plases mes deputetve demokrat nga njëra anë, dhe deputetve socialist dhe gardës nga nga tjetër, kërë bashkja kështë lërgua nga mbledhja komisionit, por në ike, a i lëshon një zotim të fort në bifatin e teatrit kombëtar. Se do ja mund, se ja mund në kuvën, jo ti. Teatri do bëhet. Teatri nuk bëhet, se që nuk të bëhet të vjedhësht përën e kjetarve. Tirana do vitoj. Se nuk vjedhësht do të vjetarve tirana. Si për jashtë, e? Tirana, 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 tirana. Pas lagimit të krye bashkjakut, edhe Ministre Akumbaro dhe deputetet socialist, kanë braktisu në bledhin e Komisionit të Medias, ndërsa opozita e cilëson të pa precedent këtë akt. Majorante Turshme, që o pojgotohën Komisionit Parlamentar. Në pa mundësi për të dhënë shpjegime në Komisionin e Medias, Serion Velia i zjodhin një prononcim për mediat për të edhur dritë në bifatin e teatrit kombëtar. Projekti për tiranën moderne të një qindë viteve të arshme do të cilë një teatr dinjitos për artistët dhe qytetarët të të kure bashkjaku, i cili lëshoj akuzat të forta ndaj demokratëve. Në këtë dali për mediat, Velia i dha lajmin se do të rikandidoj për bashkime të ramës. Erion Velia i është kundur për gjigjur demokratëve në koridorët e kryesisë o kuvendit, pasi opozita nuk e lejoj që të flasë në bifatin e teatrit kombëtar. Për dëshmuar në i komision, mbi nismën fantastike të qeverisë shqiptare, për t'i dhënë të ramës pas 100 vjetës një teatr të ri. Që në fillime kuptovaj që kjo është një kurth dhe kjo nuk ishte një seancë për të të gjuar. Madje Veliaj shkonë mëtej me akuzat e forta drejtuar për fajsuzve demokratë në kuvend. Një grup vandalësh, një grup vezësh, një grup kloçkash, një kotec, në avuri për para një kotec që të mos bënim të atër komptarë për shqiptarët, 
por të themi që në fillim ne zdum me fol, unë së të lejtë flasësh, unë të heqë mikrofonin, në fton komision dhe zdo të gjështë vërtetën dhe sjelë 20 grupin e gatshëm të partis me vezë, ka është në sensë kjo është fyse, është fyse, fyse për inteligencët, dhe praktikisht quët bullizëm. Velia i lajmëroj se projekt ligji propozuar nga qeveria është vetëm hapi i pari negociatave mes grupeve të interesit për teatrin kombëtar, por i pëtur nëse negociata do të dështojnë, Velia i përgjigjet në këtë mënyrë. Kur të vim ka jo urë, do të kalojnë. Por në këtë prononcim për mediat kërë e bashkja ku ka para lajmëruar, rikandidimin e ti në kërë të bashkjës të tiranës në zjedit e ardhshme vendore të 2019-ës. Ta hedhim votë, komisioni ka votë, populli ka votë. Unë dëshkojnë votime vitin tjetër. Qofë se njerëzit nuk i duam këtë ndryshime dhe duam të këthemi ke bashkia që gërhet, ke sahati që ngec, ke muret e shgara vitura, ke plerat mullar. E kemi ndormë në produktim rapës që qarën aty e kemi. Dërkomtarët ngrejnë alarmin për numrin e lartë e emigrantëve dhe refugjatëve që vinë nga vendet e Balkanit për ndimor duke vequa Shqipëri. Në raportin e organizatës ndërkomtare të migracionit, thuet se në vendin tonë është rikë thyër të rendi largimeve masive, duke shënuar kështu 1.200 emigrant vetëm për 5 muajt e partë të 2018. Organizatë ndërkontare për migracionin i omë kanë gritur alarmin për largimet masive të shqiptarve, por edhe këthimin e vendeve të Balkanit si rukë transiti për e fugjatët. Si pas raportit nërkontar, gjatë 5 mojve të partë të 2018 e së shëritur ndishëm numri e migrantve shqiptarë të cilët kërkojnë i jetë më të mirë në vendet përëndimore. Numri e migrantve dhe refugjatve e shumë i lartë për periudën janar maj, duke renditur vendin tonë të pari në listën për numrin më të lartë të refugjatve dhe emigrantve. Në Shqipëria e registruar 1199 emigrant dhe refugjat në 5 muajt e partë të këti viti, midis tre vendeve vetëm autoritetet shqiptare raportua në ullje të numri të tyre e muajnë e kaluar, nga 293 të raportuar në pril, në 127 të raportuar në maj. Në raport, thuet se shtetet balkanike kanë patur flukës emigrantësh duke lajmëruar këshu se vendet e rajonit janë këthyrë në tranzit për refugjatët. Vetëm për periodën janar maj janë registruar në total 7.402 emigrant dhe refugjat nga Shqipëria, Bosnia dhe Malizi, që nga viti 2011 ka patur rritje të shqiptarve që praktisin vendin. Vetëm një dit më paru raportua për 157.000 shqiptar që kërkua në zil në vendet e bashkimit e Europian që prej viti 2013. Krej Ministri Rama të eksa ka dakuar në durës operatorët turistik për mes batutave dhe historive të veçanta u përpoj shtë të ndryshoj imajin e vendit. Si pas ti ka endë zyrtar të huaj të keqë informuar që kam frik të vizitojnë vendin ton dhe një për e tyre pak muaj më par i kërkoj roje me pushk. Nga qyteti Durësit në një takime operatorë turisti, Krye Ministri Edi Rama ka folur në bimasa të reja që do të meren këtë vit me qëllim që turistët të kuptojnë se në Shqipëri ka i qëtësi dhe zona shumë atraktive. A i tha se një shënje mirë është se po vinë turistë skandinav, e pikër ishë një zonë ku vite më parë turistët e vetëm ishin leshtarikët. Ardhja e turistëve skandinav është shënja më kuptim plotë, sepse ju dini shumë mirë ku ishim pak vite më parë. Ishim dhe këtu ku jemi sot aktualisht ishte kënet ku të vetëmi turist gjithë vjetor ishin leshterikët. Rama foli dhe në lidhje me sigurin dhe imajin e gabuar të shumë turistve, madje dhe deputetve të uaj, ku mori dhe një shembul konkret që bëri të qeshin të gjithë të pranishmit. Për pari sa muesh, një turist politik, erdin Shqipri nuk dilte nga sa dhe vipe raportit, të është du roje me pushkë dhe dua makinë blinduar. 20 minuta, debat. Në fund i thanë, nuk e ofrojmë këtë shërbim, po deshe ikë, erdi, hyri, dhe të nesme nga armë nga takuar dhe më tha, unë dua të kërkojnë ndjesë. Fjallën e ti krye Ministri e mbyllim e një batut në forë mesajji për shqiptarët. Reforma, kërkojnë këmgullje, kërkojnë durim, dhe nuk bëhen sa hapen bëllë sëtë. Unë e di që durimi është mali më i shtrejnë sot në Shqipëri Shqiptarët nuk jetojnë dot pa internet. Numëri përdoruesve po rritet nga viti në vit, po kështu dhe gigabajtët e shpenzuara. Të dhënat e fundit flasin se në tre muajt e partë të 2018-ës, një shqiptarë ka përdorur në bitë 26% internet më shumë se një vit më parë, me sëtarisht 2.66 giga në muaj. 
Shqiptarët gjithë një dhe më shumë po lidhen pas internetit, statistikat plasin se nga viti në viti janë shtuar në djeshëm përdoruasit. Në tre mujorin e partë të 2018, zdo Shqiptarë ka përdorur mesatarisht 2.66 GB internet vetëm nga celulari dhe rritja në raport me tre mujorin e fundit të vitit kaluar është gati 26.5%. Në total, në muajt e partë të vitit, Shqiptarët kanë përdorur atë 15 milion GB internet. Më letë qytetarët e përdorin internetin për mes telefonave, por ka dhe nga ta që e përdorin për mes rjetëve fikse dhe mësojt se si pasa kep që dhe këta të fundit kanë shtuar abonentët të rinjë. Numri atyre që përdorin internet nga rjetet fikse në 2018 në arritin në 314.000 qytetar, që përbëjnë një rritiri për 6.7% në krasi me 3 mujorin e partë të 2017. 3 mujori parë i këtiviti ka registrua një tendencë rritja në të gjitha elementet që lidhen me komunikimin dhe kompanit celulare apo ato fikse. Si pas shifrave zyrtare, konsumimi mesetar mujor për përdorua si ta aktiv të shërbimeve celulare gjatë 2018 është 182 minuta dalse, 38 SMS dhe 2.66 GB internet. Me shumë të njarë, kjo rritje përdorua zvalidhe dhe me faktin se adolescentet gjithë një dhe më shumë kanë dëshirë të kenë telefonat celular dhe ata janë mjaft aktiv një internet. Kush janë futbolistët më seksi në botrori në Rusi 2018? Në in topik për ditën e sotme keve me ndosur të sielin futbolistët më seksi, e që du të marin vëmëndjen e vajzave në mbarë botën. Ndiqim. Fati i teatrit kompëtar ka tensionuar në djeshëm klimën politike në vend. Demokratët të ndojnë të nëzjerin me forcë nga mbledhja e komisionit Kure Bashkjakun, dërsa velia i ka ironizuar kesh demokraten Albana Vokshi. Për 70 minuta komisioni mes akuzave ironis dhe përplasjeve. Erion Velia i konfirmon se do tjeta i kandidati për bashkin e tiranës në zjedhjet vendore të 2019. Edhepse në ndane dhe një vit nga zjedhjet vendore, duket se Velia i ka marrë për gjigjen finale nga Edi Rama për kandidimin e ti për një mandat të dytë si qytetari par i tiranës. Zyrtarët e Europian vjojnë të kenë një imajsh negativ për Shqipërin. Krye Ministri Edi Rama pranon që një politikani huaj kur mbëriti në tiran, kërkoj makin të blinduar dhe roje me pushkë por sot Rama të enton të paraqes një tjetër i mash. Ky ishte edicioni informativ për ndjekësit e INTV në rjedet sociale. Ju falenderojmë për vëmëndjen.